ile po wakacjach będziemy realnie płacić za, za żywność? Czy jest możliwa jakaś sensowna odpowiedź w tej chwili na takie pytanie? Panie redaktorze, ja Wam kolejny raz powiem, że gorzką satysfakcję, bo rok temu o tej porze, przewidując to, co może dziać się, mówiłem, że inflacja dojdzie do 20%. Wiele ludzi pukało się po głowie, a ja widziałem, co dzieje się chociażby z produkcją żywności. W żywności przewidywałem tak dużą inflację, bo nie trudno przewidzieć, że coraz mniejsza ilość odbiorców produktów, które są, wyprodu- są produkowane przez rolników, czy nawet producentów żywności, powodowana jest tym, że rynek staje się monopoliczny. No, już w ostateczności oligopoliczny, czyli kilka firm narzuca swoje ceny w tym rynku detalicznym i oni windują ceny bardzo wysoko. Dzisiaj jesteśmy tego świadkami, przecież to jest kilka prostych przykładów, jeżeli chodzi o żywność, gdzie jest ta marża 300, 400, 500 procent i tutaj nie ma żadnego zwierciedlenia w cenie u producenta. Są to po Jakie prostu... to przykłady konkretnie? No, dajmy chociażby ziemniaki. Dzisiaj producenci sprzedajemy za kilkadziesiąt groszy, a w sklepie kupujemy za dwa czy trzy złote. I bardzo często są to też produkty z zagranicy, z importu, gdzie faktycznie rok temu, dwa lata temu były dużo tańsze i widząc te trendy można było przewidzieć, że jeżeli będzie szło to w tym kierunku, to nie będą to podwyżki rzędu jednego, dwóch procent, tylko kilkudziesięciu procent. Chociażby to samo mamy na mięsie wieprzowym czy na jajach, które są w tej chwili tanie u producentów, a drogo sprzedawane w mieście, ale to tak samo jak to zboże czy mąka. Jeżeli dzisiaj młyny zaopatrują się zbożem z Ukrainy, które kosztuje 1200 zł za tonę, a nie 1800 zł, tak jak jest to w Polsce, a cena utrzymywana mąki jest ciągle, ciągle wysoka. Tych przykładów faktycznie moglibyśmy mnożyć bardzo dużo, a chociażby te czereśnie, do których cen byliśmy przyzwyczajeni, że będą bardzo drogie, a dziś producenci czy sadownicy wyrywają drzewa czereśniowe, bo się ich po prostu nie opłaca sprzedawać, no ale w mieście kosztuje kilogram czereśni 15 czy 20 zł, a producenci nie mogą sprzedać za kilka złotych tego, tego produktu swojego, więc to jest, ja uważam, że z żywnością może być bardzo źle. Jeżeli nasz rząd nie uderzy w marże, które naliczają sobie supermarkety i pośrednicy i nie ustanowi tam takich brzegowych warunków, jak to ma wyglądać, no to będzie problem.